বিসমিল্লা রহমান রাহিম সরকারি সাদত কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অনার্স প্রথম বর্ষের এবং অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীবৃন্দু সবাইকে শুভেচ্ছা করোনা ভাইরাসের মহামারীর সময় সবাই যার যার বাসা ও বাড়িতে অবস্থান করবে এবং পরিবারকে সুরক্ষিত রাখবে অনার্স প্রথম বর্ষের মৌলিক সামষ্টিক অর্থনীতি এবং অনার্স তৃতীয় বর্ষের ইন্টারমিডিয়েট সামষ্টিক অর্থনীতির প্রাথমিক আলোচনার কিছু বিষয়গুলো আমরা সমন্বিতভাবে একসাথে আলোচনা করছি আজকে এই আলোচনার বা ক্লাস সংখ্যা তিনের সবাইকে শুভেচ্ছা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সামষ্টিক অর্থনীতির প্রকৃতি ও আওতা এবং এর মধ্যে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সে বিষয় হিসাবে আমরা ছয় নম্বরে বিষয়ে আসছি সামষ্টিক অর্থনীতি বিশ্লেষণের হাতিয়ার সমূহ সামগ্রিক অর্থনীতির আলোচনা বা বিশ্লেষণ কতগুলো মৌলিক ধারণা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকা দরকার অর্থনৈতিক সমস্যা এবং তার সমাধানের বিশ্লেষণ সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে করতে হলে এবং নীতি নির্ধারণের বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে হলে এসব মৌলিক ধারণা যেমন পটেন্সিয়াল জিএনপি অ্যাকচুয়াল জিএনপি সামগ্রিক চাহিদা সামগ্রিক যোগান বাণিজ্য চক্র ইত্যাদি জানা থাকা দরকার এই জন্য এসব মৌলিক ধারণাগুলোকে আবার সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের হাতিয়ারও বলা হয় এই সংক্রান্ত বিষয়গুলো এখানে আলোচনা করা হলো প্রথমেই আমরা দেখি জিএনপি বা গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট কি একটি দেশের সকল কর্মক্ষম মানুষ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে যে পরিমাণ পণ্য ও সেবা উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যকে বা বাজার মূল্যকে জিএনপি বা মোট জাতীয় উৎপাদন বলা হয় জিএনপি ধারণাকে আবার সাধারণভাবে মোট জাতীয় আয়ু বলা হয় সামষ্টিক অর্থনীতিতে এই জিএনপি ধারণাকে কেন্দ্র করে সকল আলোচনা অবর্তিত হয় জিএনপি সম্পর্কে ধারণা না থাকলে কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে সামষ্টিক অর্থনীতির পাঠ বিশ্লেষণ কিংবা নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ সম্ভব নয় সামষ্টিক অর্থনীতির সকল তথ্য তত্ত্ব সমস্যা ও সমাধানের আলোচনা জিএনপিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় তাই জিএনপিকে আবার সামষ্টিক অর্থনীতির কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় উল্লেখ্য জিএনপি বা মোট জাতীয় আয় ধারণার এর রূপ অতি গুরুত্বের কারণে সামষ্টিক অর্থনীতিকে আয় তত্ত্ব হিসাবেও অভিহিত করা হয় এরপরে আমরা দেখব অর্জনযোগ্য জিএনপি বা পটেন্সিয়াল জিএনপি কোনো দেশের উৎপাদনের সকল উপকরণ যথাযথভাবে দক্ষতার সাথে কাজে লাগিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে যে পরিমাণ পণ্য ও সেবা উৎপাদন করা সম্ভব তার আর্থিক মূল্যকে অর্জনযোগ্য জিএনপি বলা হয় এক বাক্যে বলা যায় একটি দেশে সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে যে আয় উপার্জন করতে পারে তাই হলো অর্জনযোগ্য আয় উদাহরণ হিসাবে ধরি বাংলাদেশে উপযুক্ত জমি পানি সেচ উন্নত বীজ এবং অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করে প্রতি একর জমিতে চল্লিশ মন ধান উৎপাদন করতে পারে এক্ষেত্রে বাংলাদেশে ধানের একর প্রতি অর্জনযোগ্য উৎপাদন ক্ষমতা হলো চল্লিশ মন ধান বলা হয়ে থাকে যে বাংলাদেশের প্রাপ্ত সম্পদ যথাযথ দক্ষতার সাথে কাজে লাগাতে পারলে তা একটি মধ্য আয়ের দেশে মাথা পিছু আয় যেরকম তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার মার্কিন ডলারে পরিণত হতে পারে অবশ্য এর মধ্যেই বাংলাদেশ একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে আমরা জানি এই সম্ভাবনাই হলো বাংলাদেশের অর্জনযোগ্য বা অন্তর্নিহিত পটেন্সিয়ালিটি ক্রিকেট খেলার উদাহরণ দিলে যেমন বাংলাদেশের ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়বৃন্দ তাদের প্রতিভাযোগ্যতার সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটাতে পারলে ভারতকেও হারানো সম্ভব অর্থাৎ বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ভারতকে হারানোর পটেন্সিয়ালিটি রয়েছে উল্লেখ্য অর্জনযোগ্য জিএনপি এবং প্রত্যাশিত জিএনপি এক কথা নয় প্রত্যাশা অর্জনযোগ্য তা থেকে বেশি হতে পারে আবার কমও হতে পারে অর্জনযোগ্যতা থেকে প্রত্যাশা বা লক্ষ্যমাত্রা 
বেশি বা কম হলে তাকে যথাক্রমে উচ্চাভিলাষী বা হতাশাবাদী প্রাককলনও বলা যেতে পারে যেমন দুই হাজার এগারো বারো অর্থ বছরের বাজেটে প্রত্যাশিত জিএনপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাকে সাত পার্সেন্ট অনেকে উচ্চাভিলাষ বলে প্রখ্যাহিত করেছেন অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির হার সাত পার্সেন্ট অর্জনের যোগ্যতা বা বাস্তবতা বাংলাদেশের নেই আবার প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধির হার পাঁচ পার্সেন্ট ধরা হলে তা হতো হতাশাবাদিতা কারণ পাঁচ পার্সেন্টের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জনের যোগ্যতা বাংলাদেশের রয়েছে এরপরে আসি আমরা বাস্তব জিএনপি বা অ্যাকচুয়াল জিএনপি একটি দেশে নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে উৎপাদনের সকল উপকরণকে কাজে লাগিয়ে যে পরিমাণ পণ্য উসে বা প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যকে বাস্তব জিএনপি বা অ্যাকচুয়াল জিএনপি বলা হয় তাকে ধরি দুই হাজার দশ ও এগারো অর্থ বছরে বাজার মূল্যে বাংলাদেশে দশ হাজার পাঁচশত কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য ও সেবা উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে এই পরিমাণ অর্থই হলো বাংলাদেশের বাস্তব জিএনপি একটি সরল উদাহরণের সাহায্যে অর্জনযোগ্য জিএনপি এবং বাস্তব জিএনপি ধারণা দুটির পার্থক্য বোঝানো যায় ধরি বাংলাদেশের উৎপাদনের সকল উপকরণ ও সম্পদ দক্ষতার সাথে ব্যবহার করলে দুই হাজার এগারো সালে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার পণ্য ও সেবা উৎপাদিত হতে পারে এই পরিমাণ অর্থই হলো বাংলাদেশের দুই হাজার এগারো সালের হিসাবে অর্জনযোগ্য জিএনপি কিন্তু দুই হাজার এগারো সালে শেষে দেখা গেল এক লক্ষ তিরিশ হাজার কোটি টাকার পণ্য ও সেবা উৎপাদিত হয়েছে এই পরিমাণ অর্থ হলো দুই হাজার সালে বাংলাদেশের বাস্তব জিএনপি এরপরে আসি আমরা জিএনপি ব্যবধান একটি দেশে সাধারণত এক বছরে অর্জনযোগ্য জিএনপি এবং বাস্তব জিএনপির মধ্যে অসমতা দেখা দিলে যে ব্যবধান তৈরি হয় তাকেই জিএনপি ব্যবধান বলে অর্জনযোগ্য জিএনপি এবং বাস্তব জিএনপি সমান হলে জিএনপি ব্যবধান শূন্য হয় অর্জনযোগ্য জিএনপি থেকে বাস্তব জিএনপি কম হলে কিংবা বেশি হলে উভয় ক্ষেত্রে জিএনপি ব্যবধান দেখা দেয় তবে অর্জনযোগ্য বিএনপি থেকে বাস্তব জিএনপি কম হওয়াটা অর্থনীতিতে বড় সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয় এবং রাষ্ট্রের বা সরকারের নীতি নির্ধারকদের নিকট এই সমস্যা অধিকতর গুরুত্ব পেয়ে থাকে এই জন্য জিএনপি ব্যবধান বলতে সাধারণত অর্জন জিএনপি অর্জনযোগ্য জিএনপি থেকে বাস্তব জিএনপি কম হওয়াকেই বোঝায় এরপরে আসি সাধারণ স্বাভাবিক বেকারত্ব ন্যাচারাল রেট অফ আনএমপ্লয়মেন্ট এনআরইও ন্যাচারাল রেট অফ এনআরইউ স্বাভাবিক বেকারত্বের হার অর্থনীতির স্থিতিশীল ও স্বাভাবিক অবস্থায় যে বেকারত্ব বিরাজ করে তাকে স্বাভাবিক বেকারত্ব বলে স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থনীতিতে পটেন্সিয়াল জিএনপি বা অ্যাকচুয়াল জিএনপি পরস্পর সমান হয় এই অবস্থায় জিএনপি ব্যবধান শূন্য হয় এবং অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বিরাজ করে অর্থাৎ অর্থনীতিতে অতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতি কিংবা অস্বাভাবিক মন বা বেকারত্ব থাকে না কাজে জিএনপি ব্যবধান শূন্য হলে অর্থনীতিতে যে বেকারত্ব থাকে থেকে যায় তাকেই স্বাভাবিক বেকারত্ব বলে এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মকাণ্ড একটি পরিবর্তনশীল এবং গতিশীল প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ায় কিছু লোক সবসময় বেকার থেকে যায় এর মধ্যে ইচ্ছাকৃত বেকারত্ব পেশা পরিবর্তনজনিত বেকারত্ব প্রযুক্তির পরিবর্তনজনিত বেকারত্ব সংঘাতজনিত বেকারত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য স্বাভাবিক অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি কিংবা মন্দ অবস্থা না থাকলেও উল্লেখিত বেকারত্ব অর্থনীতিতে দেখা যায় বা থেকে যায় স্থিতিশীল স্বাভাবিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধায় এইরূপ বেকারত্বকে স্বাভাবিক বেকারত্ব বলা হয় উন্নত উন্নয়নশীল অর্থনীতি নির্বিশেষে মোট শ্রমশক্তির পাঁচ পার্সেন্ট থেকে দশ পার্সেন্ট পর্যন্ত বেকার থাকলে তা স্বাভাবিক বেকারত্ব বলে বিবেচিত হয় এরপরে আমরা আসি সহনীয় বেকারত্বের হার সাস্টেইনেবল রেট অফ আনএমপ্লয়মেন্ট বা এসআরইও স্বাভাবিক বেকারত্বের হারকে আবার নিম্ন বা সর্বনিম্ন সহনীয় বেকারত্বের হারও বলা হয় কারণ এই ধরনের বেকারত্ব একটি অর্থনীতি ধারণ করতে বা সহ্য করতে পারে যা অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতা তথা মন্দ অবস্থা ডেকে আনতে পারে না অন্যভাবে বলা যায় যে বেকারত্ব ধারণ করতে পারে তাকে 
एस आरिओ बा सस्टेनेबल रेट अफ अनएमप्लयमेंट बोले बला है कई एस आरिओ एवं एन आरिओ एके अपर समर्थ अर्थनीतर काठाम भेदे स्वाभाविक बेकारतर हार एन आरिओ कि सर्वनिम्न सहन बेकारतर हार कम बसि होते पारे। एरपे देखार चेष्टा करी नाइलो नन एक्सलारेटिंग इनफ्लैमेटरिंग रेट अफ अनएमप्लयमेंट नन एक्सलारेटिंग इनफ्लैनारि रेट अफ अनएमप्लयमेंट ये अवस्था एम एक अवस्था जे अवस्थाएं मुद्रास्फीतर हार एक सहन मात्रा स्थिर थे ताके साधारण तो नाइरो नन एक्सलरेटिंग इनफ्लैमेटरि इनफ्लेशनारि रेट अफ अनएमप्लयमेंट बला है शाब्दिक अर्थे बेकारतर जो हारे मुद्रास्फीतर हार स्थिर थे ताके नाइरो मूलत तो जी एन पी व्यवधान शून्य हम तथा अर्थनीतर स्वाभाविक अस्थितिशील अवस्था जे सहन मुद्रास्फीति बिराज कर नाइरो स्वाभाविक मुद्रास्फीति उल्लेख उन्नत तो उन्नयनशील देशे निर्विशेषे पाँच पार्सेंट के दस पार्सेंट पंत्र मुद्रास्फीति के सर्वनिम्न सहन पर्यायर मुद्रास्फीत हार नाइरो क्या देखा जा जी एन पी व्यवधान शून्य हम अर्थनीति स्वाभाविक अस्थितिशील अवस्था बिराज कर बेकार मुद्रास्फीतर हार सहन अवस्था थके ये स्वाभाविक बेकारत एन आरिओ सर्वनिम्न सहन बेकार एस आरिओ एवं सहन मुद्रास्फीति नाइरो ये धारणागुलू समर्थक एरपर आप देखी वाणिज्य चक्र वाणिज्य चक्र बोलते साधारण तो अर्थनीतर समृद्धि अवस्था और उमानदा अवस्थार उत्थान पतन के बोझा क्या वाणिज्य चक्र बोलते अर्थनीति व्यवसा वाणिज्य तथा अर्थनैतिक कर्मकांड उत्थान पतन बिराजमान व्यवसा वाणिज्य उत्थान पतन आर दाम स्तर उठा नामारे सम्पर्कित क्ये वाणिज्य चक्र बोलते आर दाम स्तर उठा नामा के बोझाना अर्थनीति कखो व्यवसा वाणिज्य और उत्पादन क्षेत्र में समृद्धि देखा दे आर कंदा भाव देखा दे ये समृद्धि मंदा भाग के एक कथा वाणिज्य चक्र आख्यित है अन्भवे बला जाए सामग्रिक अर्थनैतिक कर्मकांड चक्राकार उठा नामा के वाणिज्य चक्र बला है सूतरा समय परिवर्तने एक देश आय उत्पादन बनियोग और दाम स्तर उठा नामार गतिधारा के वाणिज्य चक्र बला है वाणिज्य चक्र के जदि रेखाचित्रे देखान चेष्टा करी मोटामुटी ये एक अवस्था आसर एक अवस्था आसम देखा जाए जी भार्टिकल एक्सिजे जी एन पी आय हरिजिनल एक्सिजे समय देखाना हेखने रेखाटी एक रेखा भार्टिकल एक्सिस शुरू कर ऊपर दिखे जे आर नीचे दिखे नेमे आर ओपर दिखे जाए अर्थात एक बार समृद्धिर अवस्था हो शीर्षावस्थाएं पोछे आर अवनति पोछे आर से चूड़ान अवनति से आर शीर्ष देशे आरोहन ये हे वाणिज्य चक्र अवस्था एरपे हम देख चेष्टा कर सामष्टिक अर्थनीति पाठर गुरुत की सामष्टिक अर्थनीति पाठ गुरुत की अर्थात इम्पर्टेंस अफ स्टाडी अफ मैक्रो इकोनमिक्स अर्थनीति छात्र छात्री छाड़ाओ समाज विज्ञान सकल शाखार साथ जड़ित छात्र छात्री मध्य सामष्टिक अर्थनीति धारणा थका दरकार छाड़ा समाज चिंताविद राजनीतिविद सरकार उच्चपदस्थ कर्मकर्ता नीति निर्धारक बैंकार गवेशक परिकल्पना प्रणयनकारी निकट सामष्टिक अर्थनीति पाठ एवं ए विषय प्राथमिक ज्ञान थका खूब ही जरूरी कारण उल्लेखित तो सकल पेशार मानुषे मूल लक्ष्य एक हलो कि भाव सामग्रिक अर्थनैतिक उन्नयन साधन जाए 
দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে জড়িত সকল সমস্যা ও সমাধানের তাত্ত্বিক নির্দেশনা সামষ্টিক অর্থনীতি পাঠ থেকে জানা যায় সামষ্টিক অর্থনৈতিক বহুমুখী গুরুত্ব নিম্নে আমরা তুলে ধরতে পারি যেমন অর্থনৈতিক সমস্যার সামষ্টিক চরিত্র নির্ণয় অর্থনৈতিক সমস্যার সামষ্টিক চরিত্র নির্ণয় অর্থাৎ সামষ্টিক অর্থনীতি দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সামষ্টিক চরিত্র নির্ণয়ে সহায়তা করে অর্থনৈতিক সমস্যার সামাজিক রাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিক চরিত্র জানতে সামষ্টিক অর্থনীতির জ্ঞান থাকা দরকার এরপরে আমরা দেখি সামষ্টিক চলক সমূহের আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয় অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য বিভিন্ন সামষ্টিক চলকের যেমন জাতীয় আয় ভোগ সঞ্চয় বিনিয়োগ সামগ্রিক চাহিদা ও যোগান ইত্যাদির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক থাকে এবং সেগুলো জানা অত্যন্ত দরকার সামষ্টিক অর্থনীতি পাঠ করলে এই সব চলকের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা আন্তঃসম্পর্ক সহজে জানা যায় অর্থনীতির গতি প্রকৃতি নির্ণয় অর্থনীতির গতি প্রকৃতি নির্ণয় দেশের আয় স্তর উৎপাদন স্তর দাম স্তর কর্মসংস্থান বেকারত্ব বিনিয়োগ স্তর এবং আয় বণ্টনে বৈষম্য ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সমূহের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে সামষ্টিক অর্থনীতিতে জ্ঞান থাকা একান্ত দরকার সামষ্টিক অর্থনীতির পাঠ ব্যতীত এই জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নয় এরপরে আমরা আসি নীতি নির্ধারণের সহায়ক নীতি নির্ধারণের সহায়ক কিভাবে জাতীয় আয় ও প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানো যায় বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়ানো যায় কিভাবে বেকারত্ব দারিদ্রতা কমানো যায় এবং জাতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নীতি নির্ধারকদের মাথা ব্যথার অন্ত নাই সামষ্টিক অর্থনীতির জ্ঞান না থাকলে এসব সমস্যার সমাধান যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব নয় কাজেই নীতি নির্ধারকদের নিকট সামষ্টিক অর্থনীতি পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম এরপরে আমরা আসি বিশ্বায়ন উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণ বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য প্রয়োজনীয় উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণ নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমগ্র অর্থনীতির উপর এসবের অনুকূল ও প্রতিকূল প্রভাব সম্পর্কে জানা থাকা দরকার সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের বিষয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এরপরে আমরা দেখি বাণিজ্য চক্র নিয়ন্ত্রণ সময়ের পরিবর্তনে অর্থনীতিতে কখনো মুদ্রাস্ফীতি আবার কখনো বা মন্দাবস্থা দেখা দেয় তথা বাণিজ্য চক্র দেখা দেয় অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে বাণিজ্য চক্র নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার সামষ্টিক অর্থনীতিতে ভালো পড়াশোনা না থাকলে নীতি নির্ধারকদের পক্ষে বাণিজ্য চক্র বিরোধী কার্যকর নীতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয় এরপরে আসি আমরা অর্থ বাজার ও মূলধন বাজার নিয়ন্ত্রণ অর্থের চাহিদা ও যোগান মূলধন বাজার ও শেয়ার বাজার এবং এর সাথে জড়িত অর্থ বাজার তথা ব্যাংক ব্যবস্থা ও বিমা ব্যবস্থা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ব্যবসা বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে এসব খাত সুনিয়ন্ত্রিত না হলে অর্থনীতিতে বিপর্যয় বা সংকট দেখা দেয় সামষ্টিক অর্থনীতির ভালো পাঠ ছাড়া বা ভালো অধ্যায়ন ছাড়া এগুলোকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয় এরপরে আমরা দেখি বাজেট প্রণয়ন সামষ্টিক অর্থনীতির জ্ঞান না থাকলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা সঠিকভাবে প্রণয়ন করা কখনো সম্ভব নয় কারণ যে কোনো অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় অর্থনীতির সমস্যাগুলোকে সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিহ্নিত করা হয় এবং সমাধানের উপায় ও সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্দেশ করা হয় কাজে সামষ্টিক অর্থনীতির জ্ঞান ছাড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করলে তা কখনো বাস্তব লাকসই বা টেকসই হয় না এরপরে আমরা দেখি বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ বৈদেশিক বাণিজ্য তথা আমদানি রপ্তানি লেনদেন উদ্বৃত্ত ইত্যাদি সমগ্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে সমগ্র অর্থনীতির উন্নয়নের স্বার্থে এসব কর্মকাণ্ড সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার সামষ্টিক অর্থনীতি পাঠ ও জ্ঞান নীতি নির্ধারকদের এক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে তারপরে আমরা দেখি রাজস্ব নীতি ও আর্থিক নীতির প্রয়োগ সামষ্টিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের উপায় হিসাবে রাজস্ব নীতি ও আর্থিক নীতি প্রয়োগ এবং বাস্তবায়ন বিশ্বব্যাপী একটি স্বীকৃত বিষয় কিন্তু এসবের ভুল প্রয়োগ অর্থনীতিতে বিপর্যয় ডেকে আনে সমস্যাকে আরও গভীরতর করে কাজে সঠিকভাবে রাজস্ব ও আর্থিক নীতি প্রণয়ন বাস্তবায়ন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে সামষ্টিক অর্থনীতি সুচারুরূপে পাঠ করা বিকল্প নাই এরপরে আমরা দেখি বৈদেশিক বাণিজ্য সাহায্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগ গ্রহণ বৈদেশিক বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহ অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করে 
বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আমন্ত্রণ জানায় কিন্তু বৈদেশিক সাহায্য সাহায্যের ভুল প্রয়োগ এবং দেশের স্বার্থ বিরোধী খাতসমূহে বৈদেশিক বিনিয়োগ উল্টো দেশের জন্য বিপদ ডেকে আনে এবং অর্থনীতিকে পরনির্ভর করে তোলে সামষ্টিক অর্থনীতির জ্ঞান রাষ্ট্রনায়ক ও নীতি নির্ধারকদের সঠিকভাবে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আমন্ত্রণে সহায়তা করে এরপরে আমরা দেখি সামষ্টিক অর্থনীতির নীতিসমূহ ম্যাক্রো ইকোনমিক পলিসিস এ পর্যায়ে আমরা দেখি যে রাজস্ব নীতি রাজস্ব সরকারের আয় ও ব্যয় নীতিকে সাধারণত রাজস্ব নীতি বলে আয় ও ব্যয়ের পরিবর্তনের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন সামষ্টিক চলকে প্রভাবিত করে এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবেলা করার চেষ্টা করে যেমন মুদ্রাস্ফীতির সময় সরকার কর হার বৃদ্ধি করে এবং ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করে এ ধরনের নীতিকে সংকোচক মূলক রাজস্ব নীতি বলে আবার বেকারত্ব ও মন্দ অবস্থায় সরকার কর হার হ্রাস করে এবং ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এ ধরনের নীতিকে সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতি বলে এরপরে আমরা দেখি আর্থিক নীতি সামষ্টিক অর্থনীতিতে বিশ্লেষণে ব্যবহৃত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো আর্থিক নীতি অর্থের যোগান ও ঋণ নিয়ন্ত্রণে সরকার এবং আর্থিক কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেসব নীতিমালা গ্রহণ করে তাকে আর্থিক নীতি বলা হয় অর্থের যোগান সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অর্থাৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে অর্থ ও ঋণের যোগান বাড়লে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় আবার ঋণ ও অর্থের যোগান হ্রাস পেলে অর্থনীতিতে মন্দাবস্থা বেকারত্ব দেখা দেয় কাজে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে অর্থ ও ঋণের যোগানকে একটি কাম্য লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার এরপরে আমরা দেখি বাণিজ্য নীতি বাণিজ্য নীতি বলতে মূলত আমদানি ও রপ্তানি নীতিকে বোঝায় আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ আমদানি উৎসাহ ও রপ্তানি উৎসাহিত করা এবং লেনদেন উদ্বৃত্ত ভারসাম্যহীনতা দূরীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রভৃতি বিষয়ের বাণিজ্য নীতির অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ্য আমদানি ও রপ্তানি সমগ্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে এই জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে আমদানি ও রপ্তানিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পরিচালিত করার উপায় বিশ্লেষণ করা সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যতম প্রধান একটি নীতি হিসাবে বিবেচিত এরপরে আমরা দেখি শিল্প ও বিনিয়োগ নীতি শিল্প ও বিনিয়োগ দেশের কর্মসংস্থান উৎপাদন ও আয়স্তরকে প্রভাবিত করে এই জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে শিল্প ও বিনিয়োগ নীতি বিশেষ গুরুত্বের সাথে ব্যবহৃত হয় শিল্প স্থাপনে সমস্যা ও সমাধান অনুকূল পরিবেশ তৈরি শিল্পের আধুনিকীকরণ শিল্পের মালিকানা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে বিনিয়োগ নীতিতে কিভাবে বিনিয়োগ বাড়ানো যায় অপ্রয়োজনীয় বিনিয়োগ কমানো যায় অনুকূল বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরি করার উপায় বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের নিয়ম কানন সহজীকরণ এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে কাজে সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে শিল্প ও বাণিজ্য বা বিনিয়োগ নীতি অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয় এরপরে আসি আমরা দাম ও ভর্তুকি নীতি সরকারের দাম নীতি ও ভর্তুকি নীতি ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা ও কর্মকাণ্ডকে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করতে পারে সর্বোচ্চ দাম ও সর্বোচ্চ দাম মুনাফার অনুকূল হলে সামগ্রিক চাহিদা ও বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান বাড়ে আবার বিপরীত অবস্থায় বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান কমে শিল্প ও কৃষি খাতে ব্যবহৃত উপকরণের উপর সরকার ভর্তুকি দিলে উভয় ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বাড়ে আবার ভর্তুকি প্রত্যাহার করলে উভয় ক্ষেত্রে বিনিয়োগ উৎপাদন কমে কাজে দেখা যাচ্ছে যে দাম নীতি ও ভর্তুকি নীতির সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ওপরে বর্ণিত এই সমস্ত নীতিসমূহ ছাড়াও সরকার কর নীতি ব্যয় নীতি ভোগ নীতি ঋণ নীতি ইত্যাদি গ্রহণ করে থাকে যেগুলো সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত এবং এই জন্য এসব নীতি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি হিসাবে বিবেচিত অর্থনীতি বিভাগের প্রথম বর্ষ তৃতীয় বর্ষ ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এই ক্লাস এখানেই আমরা সমাপ্তি করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ